హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నానండి సో ఇది వచ్చేస్తే సండే వ్లాగ్ అన్నమాట సండే ఫుల్ డే వ్లాగ్ చేస్తున్నాను సో దాన్ని చూసారు కదా ఎట్లా అల్లరి చేస్తుందో మేము నైన్ ఓ క్లాక్కి లెగిసాము ఎందుకంటే చాలా వర్షం పడింది చాలా చల్లగా ఉంది ఇంకా నైన్ ఓ క్లాక్ వరకు పడుకున్నామన్నమాట ఇంకా కిందకు వచ్చేసరికి ఇంకా దంసిని కింద వదిలాను అంతే గబ 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 వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఏదో చేసేస్తుంది నేనేం చేస్తానంటే కామ్గా తను ఏం చేస్తుందో చూసాను అనమాట సో మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చి బయటికి తీసుకెళ్ళమని అడుగుతుంది నేనైతే ఏమో ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు దోశ పిండి ఇడ్లీ పిండి అయిపోయింది సాటర్డే కదా సాటర్డే ముందు రోజు మేము టిఫిన్ చేస్తామన్నమాట ఇంకా వేసేసుకున్నాను ఇంకా పిండి వేయాలి ఇంకా నేనేం చేశానంటే ఉప్మా చేసేసాను ఫాస్ట్గా అయిపోతుందని అండ్ దాని తర్వాత ఇవన్నీ చూసారు కదా వదినికి యుఎస్ఏ పంపించాలన్నమాట డెలివరీ అబ్బాయి ఆఫ్టర్నూన్ టూ ఓ క్లాక్ వచ్చి అవన్నీ ప్యాకింగ్ చేసుకుంటానని చెప్పాడు సో అందుకని చెప్పి మేము ఏం చేసామంటే అన్నీ ఏమైనా మర్చిపోతాయేమో అని చెప్పేసి అన్నీ ఏమేమి పంపించాలనుకున్నామో అన్నీ డైనింగ్ టేబుల్ మేము పెట్టేసాము గుర్తుండడం కోసం సో ఆయన రాగానే వెంటనే ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి సో ఇక్కడ వచ్చేసి అత్తయ్య క్లాత్ వాష్ చేసుకుంటున్నారు అత్త ఏమంటే జాబ్ చేస్తారు కాబట్టి డైలీ వాష్ చేసుకోవడానికి కుదరదు సో సండే కానీ ఏమైనా హాలిడే వచ్చిన రోజు అత్తయ్యవి మావివి వాష్ చేసేసుకుంటారు వాషింగ్ మిషన్ ఉన్నా కానీ మేము ఎప్పుడైనా హెవీగా ఉన్నప్పుడు హెల్త్ బాగున్నప్పుడు మాత్రమే వాషింగ్ మిషన్ వేస్తాం ఎందుకంటే నేను ఇంట్లో ఖాళీనే ఉంటాను సో నేను వచ్చేసి డైలీ వాష్ చేసేసుకుంటాను చందుది నాది కన్నయ్య గాడి సో అదన్నమాట ఇంకా అత్తయ్యని బట్టలు ఉతుక్కొని ఇవ్వట్లేదని చెప్పేసి నేను లోపల తీసుకొచ్చేసి గేట్ వేసేసాను అండ్ ఇక్కడ నేను ఆయిల్ పెట్టుకుంటున్నానండి టెన్ డేస్ అయిపోతుంది అనుకుంటా టెన్ డేస్ పైనే అవుతుంది మధ్యలో ఒక టూ ఫంక్షన్స్ వచ్చాయని చెప్పేసి హెడ్ బాత్ చేశాను ఇంకా అంతే కుదరలేదు ఆయిల్ పెట్టుకోవడానికి సో ఇంకా నేను ఆయిల్ పెట్టుకుని ఇంకా రిమైనింగ్ వర్క్ ఏమైనా ఉంటే చేసుకుందామని చెప్పేసి నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో ఇది ఇది మీకు ఐడియా ఉంది కదా వదినికి పంపించడం కోసం ఆయిల్ ప్రిపేర్ చేశారని చెప్పి చూపించాను కదా సో అదన్నమాట నార్మల్గా అయితే అత్తయ్య ఇదే చేస్తారు కోకోనట్ ఆయిల్ కూడా మేము బయట పర్చేస్ చేయము అత్తయ్య కోకోనట్స్ని మొత్తం కట్ చేసి ఎండలో పెట్టి అది ఆడిస్తారనమాట వాటిని మళ్ళీ కర్రీ లీవ్స్ అని చెప్పేసి మందార ఆయిలు అవన్నీ వేసి ఉల్లిపాయలు అవన్నీ వేసి కాస్తారు చాలా బాగా కాస్తారు నాకైతే హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువ ఉండదు బాగుంటుంది స్టార్టింగ్లో హెయిర్ ఫాల్ ఉండేది తర్వాత తర్వాత నాకు అలవాటు అయిపోయింది నేను ఎప్పటికప్పుడు అత్తయ్య చేసినప్పుడల్లా చూపిద్దాం అనుకుంటాను బట్ అత్తయ్య ఏమో నేను దాన్ కన్నయ్య పైకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కాస్తారు బికాస్ కన్నయ్య కింద ఉన్నప్పుడు కొంచెం వర్క్ చేసుకొని ఇవ్వదు అందుకని చెప్పి మేము పైకి వెళ్ళిపోయాకే అత్త ఏమైనా వర్క్ చేయాలనుకుంటే చేసుకుంటారు సో చూసారు కదా నేను ఆయిల్ ఎలా పెడుతున్నాను ఫింగర్స్తో మొత్తం ఒక మసాజ్ లాగా చేస్తానండి స్కాల్ఫ్ మొత్తం ఆయిల్ పట్టేలాగా మసాజ్ చేస్తాను సో కింద కూడా స్ప్లిటెన్స్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఏమంటే ఆయిల్ ఎక్కువ పెట్టండి అప్పుడు స్ప్లిటెన్స్ ఎక్కువ రావన్నమాట అండ్ అలాగే హెయిర్ కూడా మంచిగా మాయిశ్చరైజ్ రావాలంటే ఆయిల్ పెట్టి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి హెడ్ బాత్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది నా హెయిర్ చూసారు కదా అట్లా హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది అంతా చాలా తక్కువే ఉంటుంది దంచి పుట్టిన ఒక ఎయిట్ టెన్ మంత్స్ వరకు హెయిర్ బాగా ఫాల్ అయింది ఈ మధ్యన కొంచెం పర్వాలేదు సో ఇంకా నేను ఆయిల్ పెట్టేశాను ఇంకా పైకి పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట నాకు వాళ్ళ పెట్టగానే ప్రశాంతంగా అనిపించింది ఆయిల్ పెట్టి చాలా డేస్ అయిందని కదా సో అందనమాట సో ఇప్పుడు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి ఉప్మా చేశాను కదా ఇంకా తినేసేసి యాక్చువల్గా పైన లైక్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ కాకుండా నేను మంచానికే ఒక డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ లాగా వస్తుంది అందులో నేను నాకు నాకు సంబంధించిన అట్లాగే దంసికి సంబంధించినవన్నీ అందులో పెట్టుకుంటాను సో అదేమైందంటే చల్ల చెదురు అయిపోయింది ఎప్పటికప్పుడు సర్దుకుందాం అనుకుంటున్నాను కుదరలేదు సో ఇప్పుడు చందును మావయ్య కూర తేవడానికి వెళ్ళారనమాట బయటికి సో వచ్చే లోపల ఈ వర్క్ చేసేసుకుందామని చెప్పేసి నేను బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసేసి కన్నయ్య నేను పైకి వెళ్ళిపోయాము సో చూపిస్తాను చూడండి ఇలా వస్తుంది అనమాట మంచానికి అటు ఇటు ఇలా బాక్సెస్లా వస్తాయి సో ఇది వచ్చేసి ఈ బాక్సెస్ ఐడియా ఉంది కదా మమ్మ యాత్ బాక్సెస్ అనమాట ఒకటి నేను ఆర్డర్ చేసుకున్నవి నా కోసం ఇంకో చిన్న బాక్స్ వచ్చేసి వదిన్న కోసం ఆర్డర్ చేసినవి అవి వదినికి పంపించాల్సినవి అండ్ ఆ బాక్సెస్ నేను యూజ్ చేసుకున్నాను ఇలాగా సో ఈ బాక్స్లో పెద్ద బాక్స్లో వచ్చేసి నాకు సంబంధించినవి నా హెయిర్ కేర్ అండ్ నా స్కిన్ కేర్ అండ్ నా క్లిప్స్ అవన్నీ నేను నా ఈ పెద్ద బాక్స్లో పెట్టేసుకున్నాను అండ్ చూ ఇది వచ్చ
పెయిన్ రిలీఫ్ పేస్ట్ అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఇది వచ్చేసి నా టోనర్ నేను దీని యొక్క రివ్యూ కూడా ఇస్తాను చాలా త్వరలోనే హాఫ్ అయిపోయింది నేను ఎప్పటికప్పుడు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను కుదరట్లేదు ఈ చిన్న బాక్స్లో వచ్చేస్తే నేను కన్నయ్య పౌడర్ అండ్ టానిక్స్ లైక్ జెండు బామ్ బేబీ రబ్ అండ్ కోమ్స్ అవన్నీ పెట్టాను ఇక్కడ వచ్చేసి రూమ్ స్ప్రే పెట్టాను ఇక్కడ వచ్చి పౌడర్ పెట్టాను అండ్ ఇంకా స్పేస్ మిగిలేసరికి నేను డైపర్స్ నాకు కావాల్సినవన్నీ తీసేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఆ ముందు రోజే నాకు డైపర్ వచ్చింది అనమాట నేను ఎప్పుడు పెద్దదే తీసేసుకుంటాను చిన్న చిన్నవి తీసుకోను సో పెద్దది హాఫ్ తీసి ఇక్కడ పెట్టి హాఫ్ ఇంకో పక్క రోజులో పెట్టాను సో ఫ్రెండ్స్ నా ఐడియా ఎలా ఉందనేది నాకు కంపల్సరిగా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి మీకు ఇంకా క్లారిటీ లేకపోతే నాకు కమెంట్ చేస్తే నేను డీప్గా ఆ బాక్సెస్ మొత్తం తీసి నేను ఎట్లా సర్దుకున్నాను ఏంటని చూపిస్తాను నాకు ఇట్లా సర్దుకోవడం అంటే భలే ఇష్టం అవుతుంది బాక్సెస్ని వేస్ట్ చేయబుద్ది కాదు మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అలాగే బాక్సెస్ నైకా బాక్స్ పర్పుల్ బాక్సెస్ వస్తే ఇలాగే సర్దుకునేదాన్ని సో అట్లా అనమాట ఇంకా స్పేస్ ఉంది నేను ఇంకా ఏసీ రిమోట్ అండ్ అలాగే దంచి ఆడుకుంటూ ఉంటుంది ఫోన్ నాకు ఇంతకు ముందు ఫోన్ అది ఇంకా పెట్టాను అనమాట సో చూసారు కదా చాలా బాగుంది నీట్గా అనిపించింది అంతకు ముందు కంటే అంతకు ముందు కూడా నేను సర్దినప్పుడు చూపిద్దాం అనుకున్నాను అసలు బిఫోర్ ఎలా ఉండేది ఆఫ్టర్ ఎలా ఉంది అనేది నాకు కుదరలేదండి అసలు మర్చిపోయాను ఇంకా ఆ రోజులో వచ్చేసరికి నేను డైపర్స్ డెలివరీ వచ్చిందని చెప్పాను కదా అందులో హాఫ్ తీసాను హాఫ్ వచ్చేసి దాసాను ఇది వచ్చేసి నాది స్టిచ్చింగ్ మిషన్ అనమాట ఉషా జనోమి స్టిచ్చింగ్ మిషన్ నా ప్రీవియస్ బ్లాగ్స్లో ఉందండి ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి ఇది వచ్చేసి సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బాగా యూజ్ అవుతుంది ఆ మిషన్ మనకి డైలీ పర్పస్లో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ నేనైతే సండే బిర్యానీ చేశాను చికెన్ బిర్యానీ సూపర్గా వచ్చింది ఇది వచ్చేసి చికెన్ ఫ్రై చేశాను అండ్ పెరుగు చట్నీ చేశాను అనమాట అందులో కాంబినేషన్కి అండ్ చికెన్ కర్రీ ఎందుకు చేయలేదంటే చికెన్ బిర్యానీ కొంచెం స్పైసీగానే వచ్చింది స్పైసీగానే చేశాను సో అందుకని చికెన్ ఫ్రై చేశాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు అడగచ్చు ఎందుకు షూట్ చేయలేదని యాక్చువల్గా ఇది నేను సెకండ్ టైం చేయడం అనమాట ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల కొంచెం ముద్దగా వచ్చింది సెకండ్ టైం అయితే బాగా వచ్చింది నేను థర్డ్ టైం చేసినప్పుడు కంపల్సరిగా షూట్ చేసి మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను అనమాట సో నిజంగా బాగా వచ్చింది నాకు నేను డప్పు వేసుకోవడం కాదు కానీ చాలా బాగా కుదిరిందండి చెందు మా అయ్య బాగుందని చెప్పి నాకు కామెంట్ చేశారనమాట సో అది అలా జరిగింది ఆల్రెడీ మీకు వీడియో చూస్తే అర్థం అవ్వ ఉండాలి చికెన్ బిర్యానీ బాగా వచ్చిందని సో నేను నెక్స్ట్ టైం మాత్రం ఈసారి చేసినప్పుడు తప్పకుండా అప్లోడ్ చేస్తాను బికాజ్ నాకు ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది కదా ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా చేస్తే మళ్ళీ మీరు తిట్టుకుంటారు చికెన్ ఫ్రై కూడా బాగా కుదిరింది చాలా సింపుల్ అండి చికెన్ బిర్యానీ చేయడం నేను ఏదో పెద్ద కష్టం అనుకున్నాను కానీ అన్నీ మనం ముందుగానే కట్ చేసేసుకుని అరేంజ్ చేసి పెట్టుకుని ఉంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మనకి బిర్యానీ కర్రీ కట్ట అన్నీ రెడీ అయిపోతాయి సో చాలా సింపుల్ అనమాట ఇలా అయిపోయింది కదా ఇంకా టూ ఓ క్లాక్ అయింది అతను వచ్చాడు అతనేను అనమాట చూసారు కదా అన్నీ మేము పెట్టేసుకున్నాము మర్చిపోయి చెప్పడం అత్తయ్య అరిసెలు కూడా చేశారు వదిన కోసం అది కూడా మేము మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ వచ్చామని చెప్పాం కదా కిందకి అప్పుడే ఆ లోపే చేసేసారు బికాస్ దంసి ఉంటే చేయడం కష్టం కదా చిన్నపిల్లతో అది అని దాన్ని తీసేస్తుంది మళ్ళీ అందులోనూ ఆయిల్ కదా మళ్ళీ ఎందుకని చెప్పేసి అత్తయ్య మేము వచ్చే లోపే ఇవన్నీ చేసి పెట్టేసుకున్నారు అరిసెలు కూడా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవన్నీ అతనే ప్యాకింగ్ చేసుకుంటున్నాడు ప్యాకింగ్ కవర్స్ అండ్ అలాగే ప్లాస్టిక్ ఇదిగోండి ఈ ఈ బాక్స్ అండ్ మనకి ప్యాకింగ్ చేసే మిషన్ అండ్ వెయిట్ మిషన్ అన్నీ వాళ్ళే తెచ్చుకుంటారు అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి కేజీకి ఫైవ్ ఫార్టీ రూపీస్ తీసుకున్నారనమాట ఆయన సో చూసారు కదా అన్నీ ఆయనే నీట్గా ప్యాకింగ్ చేసేసుకున్నాడు సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఆవకాయ డాట్ కామ్ అండ్ గరుడ ఇవన్నీ మనకి అమెరికాకి పంపించడానికి ఇవన్ ఇవి లైక్ సైట్స్ లాగా అనమాట మనం వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే వాళ్ళే వచ్చి ఇలా ప్యాకింగ్ చేసేసుకుని తీసుకువెళ్తారు కేజీకి వచ్చేసి ఫైవ్ ఫార్టీ రూపీస్ వాళ్ళు పే చేసుకుంటారు మేము వచ్చేసి యాక్చువల్గా టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ అవుతాయేమో అనుకున్నాము బట్ ట్వంటీ సిక్స్ కేజెస్ అయినాయి సో నో ప్రాబ్లం ఆ బాక్స్లో కరెక్ట్గా పట్టినాయి ఒక ఏమంటారు అదే అప్పడాలు 
ఏమంటారు వడియాలు కూడా పట్టారు అత్తయ్య వదిన కోసం అవి టూ ప్యాకెట్స్ అయినాయి అనమాట లాస్ట్లో ఆ టూ ప్యాకెట్స్ మిగిలిపోయేసరికి ఆయన ఎట్లా కొట్లాగా పాపం సర్ది పెట్టారు సో ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోయినాయి ఆ సాటర్డే ఈవినింగ్ వచ్చేస్తే మేము స్వగృహాకి వెళ్ళి స్వీట్స్ తీసుకొచ్చాము చాలా స్వీట్స్ తెచ్చాము చెన్ను నేను వెళ్ళి తెచ్చామనమాట సో ఏమేమి కావాలో అన్నీ తీసుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే ఇది మేము సండే టూ ఓ క్లాక్ ప్యాక్ చేసాం కదా ఇది వచ్చేసి మండే ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తుందంట మనకి వెడ్నెస్డే ఈవినింగ్కి వదిన వాళ్ళకి రీచ్ అయిపోతుంది సో ఐ థింక్ ఫాస్ట్ డెలివరీనే మీకు కూడా ఇలాంటివి ఏమైనా కావాలంటే ఆవకే డాట్ కామ్ అండ్ గరుడ ఇంకోటి ఏదో ఉంది నాకు ఐడియా లేదు సో ఇదనమాట ఫ్రెండ్స్ నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను వ్లాగ్ని కంటిన్యూగా చూస్తూ ఉంటాను సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఆయన ఎంత నీట్గా ప్యాకింగ్ చేసి పెట్టేసుకున్నాడో అండ్ వెయిట్ మిషన్ అయితే ఇదేనండి ఒక తాడు కట్టి చిన్నది చేతి అంత ఉంది వెయిట్ మిషన్ ఆ వెయిట్ మిషన్ వేసి అది ఎంత వెయిట్ వచ్చిందో దానికి తగ్గట్టుగా ఆయన మనీ తీసుకున్నారనమాట కేజీకి వచ్చి ఫైవ్ ఫార్టీ రూపీస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది టైం ఎంత అయింది అనుకుంటున్నారు ఈవినింగ్ సిక్స్ సెవెన్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు కదా కాదు ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ త్రీ ఓ క్లాక్ అవుతుంది సండే మనకి బాగా వర్షం పడింది కదా ఇంకా జస్ట్ అలా తగ్గింది ఇంకా నేను కన్నయ్య బయటకు వచ్చాం పిల్లలందరూ ఉన్నారని చెప్పి ఇంకా యాక్చువల్గా ఏమంటే సండే ఒక్కరోజు అత్తయ్యకి పడుకోవడానికి కుదురుతుందని చెప్పేసి నేను ఇంకా కన్నయ్యని తీసుకుని బయటకు వచ్చాను ఇంకా చందు అత్తయ్య మావయ్య పడుకున్నారు ఇంకా మేము త్రీ ఓ క్లాక్ వచ్చాము మళ్ళీ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వరకు బయటే ఉన్నాము ఆడుకుంటూ ఉన్నాము చాలా చల్లగా ఉంది కదా సో పిల్లలు కూడా ఆడుకుంటున్నారు పిల్లలు ఉంటే కన్నయ్య బాగా ఆడుకుంటుంది సో అదన్నమాట ఇక్కడ వీళ్ళు రాసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నారు కదా జస్ట్ అవన్నీ సెట్ చేసుకుని ఆడుకున్నారండి చాలా ఫన్నీ కదా దంసి ఉంటే అంతే అలాగే ఆడుకుంటారు వీళ్ళు వెదర్ అయితే చాలా బాగుంది నిజంగా చాలా బాగుంది అండ్ నేను ఏం చేశానో తెలుసా ఇక్కడ ఒక కాయ కోసేసాను చూసారు కదా ఈ కాయ అనమాట చాలా బుజ్జికాయ చాలా చేతికి అందింది అది చూడగానే ఎల్లోయిష్ కలర్లో ఉందని చెప్పేసి నేను ఇంకా కట్ చేసేసాను అండ్ చూసేసారా ఇక్కడ కన్నయ్య ఆడుకుంటుంది తనని అంటే ఎవరు ఎత్తుకోవద్దంట అక్కడికి వెళ్ళిపోతానని చెప్పేసి అల్లరి చేస్తుంది వాళ్ళకేమో పాపం పేపర్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి అవి చినిగిపోతే అదొక కష్టం కదా ఇంకా ఇది వచ్చేసి నైట్ అండి ఈమె తినటానికి మమ్మల్ని ఎంత తిప్పలు పెట్టిందో చందు ఏమో తి 
తప్పు తిప్పుకొని కాలనీ వరకు చాలా దూరం తీసుకెళ్ళారు నేను వాళ్ళిద్దరు వెనకాల బాక్స్ పట్టుకుని ఆమెకు తినిపించడానికి తిరిగాము యాక్చువల్గా మేము అసలు ఫారం మాల్కి వెళ్దాం అనుకున్నాము బట్ ఏమంటే వర్షం పడింది అప్పటికే సెవెన్ ఓ క్లాక్ అయిపోయింది ఇంకా వెళ్ళి అక్కడ ఆడుకునేటప్పటికి టైం ఉండదని చెప్పేసి ఇంకా వెళ్ళలేదు నెక్స్ట్ వీక్ మాత్రం ద డెఫినెట్గా వెళ్ళాలి దాని సీన్ పాపం కాసేపు అన్న ఆడించి తీసుకురావాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వ్లాగ్ అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను మీకు కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా ఏమైనా చూస్తుంటే మన ఛానల్ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నేను ఏమైనా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తే మీరు మిస్ కాకుండా చూస్తారన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఏమైనా కామెంట్ చేయాలనిపిస్తే కింద కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా నేను రిప్లై ఇస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ కీప్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ స్మైలింగ్ టేక్ కేర్ బా బాయ్ గుడ్ నైట్ రేపటి మంచి వ్లాగ్తో మళ్ళీ కలుస్తాను మిమ్మల్ని అంతవరకు సెలవు బాబా